，三十二岁女子因糖尿病离世，医生呼吁这三种早餐尽快停用，别再贪食。清晨的阳光透过窗帘，轻柔地洒入病房。林医生伫立在病床前，望着眼前这位年轻的病人。内心五味杂陈。病床上躺着的是三十二岁的赵小姐，曾经是一家时尚杂志的编辑，如今却因糖尿病并发症而生命垂危。医生，我还能？赵小姐虚弱的开口，却未能说完完整的句子。林医生轻轻握住她的手，宽慰道：“别说话，好好休息。”走出病房。林医生沉重地长叹一口气。他一起初次见到赵小姐时，那是个充满活力、光彩照人的年轻女孩。谁能料到，短短三年时间，糖尿病竟将她推至生命的尽头？更让林医生倍感痛心的是，这样的悲剧原本是能够避免的。倘若赵小姐能早些重视自身的健康。倘若他能改变那些看似美味，实则暗藏危险的饮食习惯，就在此时，护士小王匆忙跑来。林医生，急诊室来了个新病人，疑似糖尿病酮症酸中毒，家属非常着急。林医生点头示意，快步朝急诊室走去。在前往急诊室的途中，他的脑海中不断浮现赵小姐的笑脸。以及他曾经提及的那些美味早餐。急诊室内，一位四十岁左右的男子躺在病床上，面色苍白，呼吸急促。旁边站着一位焦急的女士，想必是患者的妻子。医生，我丈夫。他，女士刚开口，眼泪便夺眶而出。林医生安抚道：“别着急，我们先做个详细检查。”经过一系列的检查后，林医生确认了初步诊断：糖尿病酮症酸中毒。这是一种严重的糖尿病急性并发症。陈先生，您平日的饮食习惯如何？尤其是早餐？林医生问道。陈先生略显尴尬地说：“我平时工作繁忙，早餐常常随意应付，要么是油条豆浆，要么是面包牛奶。”有时会买些糕点，林医生叹了口气。他深知这些看似平常的早餐，实际上或许就是引发糖尿病的罪魁祸首之一。陈先生，您或许并不知晓，您方才所提到的这些早餐均属于高糖高脂的食物，长期食用此类食物会大幅增加患糖尿病的风险。林医生解释道。陈先生和他的妻子皆露出惊讶的神情。林医生接着说：“据研究，经常食用精致谷物制品，如白面包的人，患二型糖尿病的风险，相较食用全谷物的人要高百分之三十二。而油炸食品，如油条，不仅含有大量反式脂肪酸，还会致使血糖迅速上升。”陈先生的妻子急切地询问。医生，那当下该如何是好？还有救吗？林医生安慰道：“别担忧，我们会竭尽全力进行治疗。然而，饮食调整是极为重要的一环。”他转向陈先生：“陈先生，接下来的治疗过程会颇为艰辛，但我期望您能够配合我们，严格把控饮食。这不仅关乎治疗成效，更关系到您的长期健康。”陈先生沉默片刻，而后坚定地点了点头。我明白了，医生，我会努力的。林医生欣慰地笑了，他明白改变多年的饮食习惯并非易事，但这对于患者而言至关重要。接下来的日子里，林医生除了为陈先生制定治疗方案，还特意安排了营养师为其设计适宜的饮食计划。陈先生。您如今的饮食应当以低糖、低脂、高纤维的食物为主。营养师耐心地解释道：“比如全谷物、蔬菜、豆类等。早餐可以选择燕麦粥搭配鸡蛋和蔬菜，或者全麦面包搭配酸奶和水果。”陈先生听得专注。
不时点头。他的妻子在一旁认真做着笔记，不时询问一些细节问题。那甜食呢？我平素很喜爱吃甜点。陈先生问道。营养师回答：甜食最好规避，尤其是早餐。倘若实在想吃，可以选取一些低糖的水果，像蓝莓、草莓等浆果类水果，富含丰富的抗氧化物质，对控制血糖有益。就在这时，病房门被缓缓推开，一位护士走了进来：“林医生，赵小姐。”护士欲言又止，林医生心头一沉，快步走向赵小姐的病房，推开门，只见赵小姐安静地躺在床上。双眼紧闭，床头柜上放置着一张纸条。林医生默默地为赵小姐做了检查，而后轻轻地拉上了白色的帘子。他拿起那张纸条，上面写着：“谢谢您，林医生，期望我的故事能够警醒更多人，珍视健康，远离甜蜜陷阱。”回到办公室，林医生深深地叹了口气。他回想起赵小姐曾经向他提及的那些美味早餐：甜甜圈、蛋糕、糖浆、煎饼，这些食物正是致使他病情恶化的元凶。几天后，陈先生的病情有了显著好转。他的妻子激动地告知林医生：“医生，我丈夫现在能够吃下全麦面包和蔬菜了。以往他从不碰这些的。”林医生欣慰地笑了。这是个良好的现象，全谷物和蔬菜富含膳食纤维，能够协助控制血糖，降低糖尿病风险。陈先生也笑着说：“医生，我现今才明白，原来健康的食物也能够如此美味。那些燕麦粥、水煮蛋吃起来也很香。”林医生点头道：“没错，实际上。”健康的饮食不但能够预防疾病，还能够提升生活质量。比如，适量食用坚果能够降低二型糖尿病的风险。那运动呢？我听闻运动对控制血糖有所帮助。陈先生问道。林医生赞许地说道：“您说的对，规律的运动能够提升胰岛素敏感性，有助于控制血糖。”研究表明。每日进行三十分钟中等强度的有氧运动，能够显著降低二型糖尿病的风险。陈先生和妻子都郑重地点了点头，看着陈先生夫妇认真学习健康知识的模样，林医生忽然想到了什么，他决定在医院里开设一个健康生活方式讲座，让更多的人了解如何预防和控制糖尿病。讲座当日，会议室里座无虚席。林医生站在台上，环顾四周，看到了众多熟悉的面孔，其中就包括陈先生和他的妻子。大家好，今天我们来聊聊如何通过健康的生活方式预防和控制糖尿病。林医生开启了他的演讲。首先，我想告知大家一个好消息：研究表明。通过合理的饮食和适度的运动，能够预防高达百分之五十八的二型糖尿病。台下响起一阵惊讶的议论声。林医生继续道：“其中早餐的选择尤为关键。我们应当规避高糖高脂肪的食物，如甜甜圈、蛋糕、油条等。相反，我们应当选取全谷物、蛋白质和蔬菜水果的组合。”同时保持适度运动，控制体重，这些都有助于降低糖尿病风险。讲座结束后，许多人围着林医生咨询问题，陈先生也走上前来。林医生，谢谢您。倘若没有您的指导，我或许还在猛然无知中损害自己的健康。林医生微笑着说：“不用谢。”其实，医生更期望的是大家能够学会自我保护健康，而非生病了才来寻我们。走出会议室，林医生的心情格外舒畅。他知晓自己今日的讲座或许会改变众多人的命运。回到办公室，林医生看到桌上放置着一个信封
，打开一看，是赵小姐的家人留下的。信中写道：“林医生，谢谢您这段时间对小芳的照料。虽然她最终还是离开了我们，但她期望她的故事能够警醒更多人，真是健康，远离甜蜜陷阱。”林医生深深地吸了一口气，眼角微微湿润。他明白自己的工作尽管辛苦，却意义非凡。他打开电脑，开始撰写一篇有关健康早餐的科普文章。他坚信，只要持续努力，终有一日，人们会真正领会“早餐很重要”这句话的深刻含义，而不是在生命的尽头才追悔莫及。窗外阳光明媚，林医生深知这是一个全新的开端。水果是我们每日都会食用的食物，不管是老年人还是婴幼儿，都需要每日通过水果摄取充足的维生素、水分以及矿物质。倘若连续数日不吃水果，很容易出现长口疮、便秘、皮肤变差等状况。糖尿病是由身体内胰岛素分泌不足或功能障碍所引发的一种代谢性疾病。患者的血糖浓度过高，特别是随着生活水平的提升，人们的饮食结构和生活方式发生了显著的变化，致使患糖尿病的人数持续增多。糖尿病作为当下一种较为普遍的病症，基本上在中老年人群当中发病率超过了一半。许多人认为糖尿病是因为吃糖过多所致，实则不然。它是由于体内血糖含量过高所导致的一种病症。那么，糖尿病患者还能吃水果吗？糖尿病患者应当怎样吃水果才是最健康正确的呢？下面我们一起来看一看糖尿病患者吃水果有哪些需要留意的原则。糖尿病人吃水果的三个原则：原则一，吃水果前。要先测量自身血糖。糖尿病患者的饮食不能随意，不能想吃就吃，尤其是对于含糖量较高的水果，在食用之前一定要先测量一下自身的血糖。如果糖尿病患者在空腹时的血糖值和餐后的血糖值极不稳定且偏高，那就表明此时不适宜吃水果。原则二。吃水果一定要选择恰当的时间，糖尿病患者不能随心所欲。在吃水果前要留意时间，一般建议在睡前一小时或者早餐后两小时、午餐后两小时，这个时候吃水果是最佳时间。原则三，吃水果要严格控制数量，并不是严格测量了血糖和控制了吃水果的时间。糖尿病患者就能随意吃水果了。对于吃水果的数量，同样需要严格把控。如果想多吃一点水果，那么相应的，糖尿病患者自身的日常饮食就要减少一点，每天的摄入总量还是要保持不变。大家吃水果通常会挑选比较甜的，那么糖尿病人就会为此发愁，自己血糖偏高。还能吃水果吗？我国已成为公认的糖尿病大国，患者高达一十四亿，因此也出现了很多所谓“糖尿病人不能吃水果”的言论。这种说法显然是不科学的。水果种类不同，所含的营养素不同，尤其是升糖指数也不一样，所以不能简单的一概而论。我们先来说说几种升糖指数比较低的水果。升糖指数越高的水果，糖尿病人就越要少吃。像西瓜、菠萝这类夏季很甜的水果，升糖指数都超过六十，不宜多吃。即便食用，也只能在血糖控制比较稳定的时候吃一两块解解馋。而樱桃的升糖指数仅有二十二。不仅含糖量很低，而且还能帮助预防心脑血管并发症，所以一次吃上十颗左右的樱桃还是相对安全的。再有柑橘类水果升糖指数相对较低。
，基本都在四十以下。这些水果富含胡萝卜素和维生素 C， 对提高身体免疫力是有帮助的。血糖稳定的糖友们，一天可以吃上半个中等大小的柑橘。说完吃水果的种类，那么大家同样关心的是何时吃水果比较合适？饭后可以吃吗？还是睡觉前吃呢？首先，饭后不适合立即吃水果，即便身体健康、没有糖尿病的人，也同样不适合饭后立刻吃水果。饭后大家已经吃得很饱。如果再吃水果，可能会导致出现胀气、泛酸以及便秘等情况，更不用说糖尿病人吃了米饭、粗粮这些含淀粉类食物，正在体内消化分解成糖分，这时再吃水果就很难让血糖保持稳定了。而睡觉前吃水果也会增加肠胃的代谢负担，毕竟水果普遍偏凉性。很容易让肠胃在夜间产生不适感。营养师建议大家在一天三餐之间的两个时间段吃水果比较安全，一般选择在上午九点、下午三点左右，这时食物已经消化的差不多了。额外吃水果不会导致血糖快速升高，同时还能为身体补充一些能量。苹果是大家再熟悉不过的水果。而且春夏秋冬都能吃到，它味道甜美，口感香脆，并且富含丰富的营养，是世界四大水果之首。患上糖尿病，许多不了解情况的人都说不能吃甜的，而不了解营养治疗的糖尿病患者可能也说水果也不能吃。还真有这样的糖尿病患者，自律能力非常强。患上糖尿病以后，就不再吃水果了，只能眼睁睁看着鲜美的水果馋得直咽口水，真是错过了人间的美好滋味啊！其实糖尿病患者是可以吃水果的，今天就给大家讲讲，那苹果与咱们糖尿病患者有什么关系呢？苹果是对糖尿病人及糖尿病前期的人非常有益的水果。据研究数据表明，它可预防糖尿病。美国哈佛大学公共卫生学院的研究人员对二十万人的饮食习惯进行了长达二十四年的跟踪研究。在该研究中，每周吃至少五个苹果的人，患糖尿病的风险比那些从不吃苹果的人低百分之二十三。研究人员认为，尽管果糖会迅速使血液中的葡萄糖水平升高，但水果中的纤维和果胶都对人体健康有益。也有研究显示，苹果多酚能够增强糖尿病小鼠抗氧化功能，清除蓄积的自由基，降低血糖血脂，减轻胰岛素抵抗，改善糖耐量。同时，苹果多酚能够起到改善糖、致代谢紊乱以及防治糖尿病的作用。还有研究显示，苹果含有丰富的铬，能提高糖尿病人对胰岛素的敏感性。苹果酸可以稳定血糖，预防老年性糖尿病。但以上的苹果酸铬、苹果多酚类成分是苹果的提取物。但没有证据表明单纯吃苹果能起到以上相同的作用。糖尿病人可以吃苹果，但不能一次性吃太多。苹果，包括其他水果，糖尿病人都可以少量吃。比如，苹果每百克热量为五十二千卡，成人每天适宜食用约一百五十至二百克以上为量卡标准餐具拍摄。有了这套餐具，无需称重也能知道食量了。糖尿病人吃苹果前，请参考血糖值，空腹血糖在八毫摩尔每升以下，餐后两小时血糖十毫摩尔每升以下，糖化血红蛋白不超过七百分之五。如果血糖控制不佳，血糖过高，就不要吃苹果和其他水果，可先用黄瓜。西红柿等代替水果，糖尿病人吃苹果要在两餐间吃
，以血糖平稳为前提，糖尿病人可以在两餐之间吃苹果，如上午十至十一点或下午四至五点，也可在睡前一小时吃，因为在这个时段正餐已基本消化吸收，血糖高峰已过，此时进食水果对血糖影响较小。一般不提倡在餐前或餐后立即吃水果。糖尿病患者吃苹果，请适当减少主食，并控制好量。苹果和其他水果都含有一定的糖分，是有热量的食物，所以糖尿病患者进食水果不能随心所欲，需要控制进食量，每天以食用二百克左右的水果为宜。同时，在进食水果后，还应每日减少半两的主食。最后，给大家说一说，除了苹果，糖尿病人还可以吃哪些水果？糖分含量在百分之十的水果有西瓜、草莓、樱桃、苹果、菠萝、梨等；糖分在百分之十五的水果有猕猴桃、荔枝、桂圆、火龙果、山竹等。而糖分在百分之二十五左右的有榴莲、菠萝蜜、香蕉等。建议糖尿病人吃低糖的水果，而且要以血糖平稳为前提，遵循两餐之间少量吃的原则。最后，祝大家血糖稳定，健康永在。